Iată-ne din nou împreună pentru a găti sănătos și gustos. Pentru astăzi vă propun supă cremă de conopidă. În primul rând, voi curăța un cățel de usturoi și apoi, toc mărunt, voi folosi doar partea albă a cepe verzi Acum, adaug frumos usturoiul și ceapa verde aici și apă. În continuare pun la fiert, adăugând și un praf de sare. Pun capacul. Voi curăța conopida. Este foarte important să știți cum se curăță conopida. După ce o spălăm în chiuvetă, o să o așezăm pe tocător cu inflorescența în jos. Iar apoi, cu vârful cuțitului, tăiem la baza buchețelilor în formă circulară. Apoi, cu un vas de apă rece, voi scăpa de eventuale microorganisme, punând buchețele de conopidă în vasul cu apă rece. Și pe cele mai mari le mărunțesc. Și pun deoparte. Las conopida să, să stea așa, 2-3 minute, nu foarte mult, pentru că își pierde de vitamine și minerale. Iar că veni vorba de vitamine și minerale, vreau să spun că... Această legumă minunată conopida conține vitamina C într-o cantitate mare, conține antioxidanți și este benefică pentru ficat pentru că îl detoxifiază. În altă ordine de idei, trebuie în continuare să tai pâinea cu bulețe pentru că o voi pune în cuptorul încins la 200 de grade. Tai șuvițe, felia, continuând cu tăierea acestea în cuburi. Pun un picuț de piper într-un bol, așa, un sfert de lingură de parmezan, așa, și cam un sfert de lingură de ulei, 3,75 de mililitri, măsurat. Amestec un picuț aici, iar apoi voi pune cubulețele de pâine să se amestece cu această pastă. Așa, amestecat frumos. Bun. Acum pun cubulețe de pâine pe o tavă și pun tava în cuptor. 7, 8, 10 minute. Aveam grijă să uh, nu se ardă. Este rândul buchețelor de conopidă. Să le scot, mă uit la fundul vasului și văd dacă au rămas microorganisme sau fericire de praf. Dacă se întâmplă să fi rămas, atunci repet operația. Pun buchețele de conopii de la fiert în apă. Așa. Am aici puțin lapte pe care îl voi adăuga la sfârșitul fierberii. Când conopida este aproape fiartă, atunci adaug puțin lapte, că altfel dăm foc. În continuare, voi încinge o tigaie și voi tăia o felie de șuncă în șuvițe. Iar șuvițele în pătrățele, pe care le voi rumeni ușor în tigaia încinsă, fără adaus de ulei. Supa a început să fiarbă ușor, voi răzui nucșoară peste conopidă. Atât. Bun. Pun capacul, dar fără să acopăr de tot, lăsând să mai scape puțin aer. Așa. S-a încins și tigaia. Este momentul să adaug pătrățelele mele de șuncă. Crutoanele sunt gata. Le scot din cuptor, iar apoi le pun într-un bol, deoarece tava fiind încă fierbinte, 
ele se vor rumeni mult prea tare. Și pătrățelele de șuncă sunt gata. Le voi pune și pe acestea peste crutoane. Da? Punem laptele. Gata. Am adăugat și laptele. Supa a început să fiarbă. E momentul să o scot și să o pun în blender. Așa. Cu grijă. Bun. Punem capacul și pasăm. Gata. Arată excelent. Iar deasupra voi pune crutoanele, cubulețele de șuncă de curcan și de jur împrejur rondele de ceapă verde. Asta e supa cremă de conopidă gustoasă și sănătoasă. Sunt Horia Vălan și împreună cu Acucec vă dorim poftă bună și nu uitați să vă măsurați glicemia înainte de masă și la două ore după ce ați mâncat. La revedere!